బఫరింగ్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ అని చెప్పారు మన ప్రీవియస్ క్లాస్లో దట్ ఈస్ వైల్ వీ డిస్కసింగ్ దట్ ఇండెక్సింగ్ కాన్సెప్ట్ ఓకే ఇండెక్సింగ్ అంటే ఏంటిదండి దట్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు బీ ఫాస్ట్గా మనం రెఫర్ చేయాలంటే వీ మస్ట్ యూజ్ ద ఇండెక్సెస్ చూస్ చేస్తూ ఉంటాం ఇండెక్స్ టెలింగ్ దట్ వేర్ అవర్ రికార్డ్ ఈస్ ఎక్సిస్ట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ఏ సెకండ్ హైర్ స్టోరేజ్ డ్యూ బాగా హార్డ్ డిస్క్ మనం మన రికార్డ్ ఎక్కడ ఉంది ఆ రికార్డ్ని మనం ఈజీగా పండ్ అవుట్ చేయడానికి వీ క్యాన్ యూజ్ ద ఇండెక్సెస్ అని చెప్పాం ఇండెక్సెస్ ఆర్ ఆఫ్ త్రీ టైప్స్ ద ప్రైమరీ ఇండెక్స్ ద క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ అండ్ సెకండరీ ఇండెక్సెస్ అని చెప్పాం ఓకే సో ఆస్ వెల్ యాజ్ ఆ ఇండి ఆ రికార్డ్స్ స్టోర్ చేయాలంటే మనము సెకండ్ స్టోరేజ్ డివైసెస్ లో యూ నోస్ దట్స్ బ్లాక్స్ ఉంటాయి బ్లాక్స్ లో మన రికార్డ్స్ అన్ని స్టోర్ అవుతూ ఉంటాయి ఓకే సో వాట్ ఈస్ ఇన్ బ్లాక్ ద బ్లాక్ ఈస్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ద ట్రాక్ అండ్ సెక్టర్ ఈస్ కాల్ యాజ్ అన్ బ్లాక్ అని చెప్పాం ఓకే సో బ్లాక్ ఒక సైజ్ అనేది ఇస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్ అండి సో ద సైజ్ మనం తీసుకుంటే యాజ్ ఎ నార్మల్గా స్టాండర్డ్గా ద బ్లాక్ సైజ్ ఎంత ఉంటుంది దట్ ఈస్ అన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ బైట్స్ అని అంటుంటారు దట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద జీరో ఆఫ్టర్ దట్ వన్ టూ త్రీ అండ్ సో ఆన్ ద లాస్ట్ అడ్రస్ ఇస్ కాలేజ్ అని ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెన్ ఉంటుంది ఓకే సో ఈ బ్లాక్స్లో మన రికార్డ్స్ స్టోర్ అవుతూ ఉంటాయని మనం లాస్ట్ క్లాస్లో సో మెనీ ఆఫ్ డయాగ్రామ్స్ ద్వారా మనం డిస్కస్ చేసాం ఓకే సో ఏదైనా ఒక రికార్డ్ మనము సిపియు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఓకే సిపియు రిట్రైవ్ చేయాలి డిస్ప్లేలో మనం మాటలు చూపించాలంటే ఆ రికార్డ్స్ అనేవి మనం హార్డ్ డిస్క్ నుంచి వీ హ్యాడ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ టు ద మెయిన్ మెమరీస్లోకి లోడ్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకే సో ఈ మెయిన్ మెమరీస్లో మనకు ఎక్కడ మనం స్టోర్ చేస్తాం మెయిన్ మెమరీలో మెయిన్ మెమరీలో వీ హ్యావ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ బఫర్స్ ఉంటాయి ఓకే సో దట్ ఈస్ ద బఫర్ వన్ ద బఫర్ టూ అండ్ బఫర్ త్రీ అండ్ సో అండ్ బఫర్స్ ఉంటాయి ఓకే సో ఏమైనా రికార్డ్స్ మనకు హార్డ్ డిస్క్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే రికార్డ్స్ అన్ని మనకు బఫర్స్లో ప్లేస్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఈ బఫర్స్ నుంచి సిపియుకి అందుతుంది ఓకే ద సిపియు ఫస్ట్ ఫైండ్ ద రికార్డ్స్ అనే బఫర్స్ ఓకే బఫర్స్లో ఉన్న రికార్డ్స్ అవి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది సో దట్ ఆ రికార్డ్స్ అన్ని మనం ఫస్ట్ హార్డ్ డిస్క్ నుంచి బఫర్లోకి లోడ్ చేసుకోవాలి బఫర్ నుంచి సిపియు ఇక సిపి తీసుకుని సిపి వాటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఓకే మనకు ఎన్ని బ్లాక్స్ కావాలి ఎన్ని బఫర్స్ కావాలంటే విచ్ మస్ట్ ఈక్వల్ టు ద బ్లాక్ సైజ్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము రికార్డ్ మన ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ బైట్స్ మనము రికార్డ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ బ్లాక్ ఆఫ్ డేటాను మనము ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ వీ హ్యావ్ రిక్వెస్ట్ దట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ హూస్ సైజ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ బైట్స్ ఈక్వల్గా ఉండాలి ఓకే so that is the topic here so when several blocks need to be transferred from the disk to the main memory and all the block addresses are known several buffers can be reserved in main memory to speed up the transfer okay so what it means there are several buffers in main memory manaku blocks ki enta size untundi enta bytes of data na manam ikkada read cheyabothunnamo anni bytes of data equal ga manaku a buffers undali okay so buffers of data unte so cpu ni vaatini fast ga execute chestundi okay so while one buffer is being read or written the cpu can process the data as in other buffers because of independent independent disk ibo processor controller exists that once started can proceed to transfer data block between the memory and disk independent of and in parallel, parallel to cpu processing okay so what it means that you know that in a operating systems okay uh you know that that is a multi programming concept okay what's a multi programming concept when one, when the process is executing one instruction if the instructions wants to perform that i by o then what the cpu can be do it can perform the context switching so it means that our process and the i by o కోసం వెళ్ళింది రీడ్ కానీ రైట్ కానీ చేయడానికి వెళ్ళింది అలా అలాంటప్పుడు సిపిఎం చేస్తుంది ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ని సస్పెండ్ చేసి వస్తుంది ఇట్ మీన్స్ దట్ ఎప్పుడు సస్పెండ్ చేస్తుంది అంటిల్ దట్ ఇట్ క్యాన్ కంప్లీట్ దట్ ఐ బై ఓ ఓకే సో ఇట్ మీన్స్ దట్ పీసీబీ యూనో సార్ పీసీబీ స్టాండ్స్ ఫర్ ద ప్రాసెస్ కంట్రోల్ బ్లాక్ ఆ ప్రాసెస్ కంట్రోల్ బ్లాక్లో రాస్తుంది సిపిఎం రాస్తుంది సో ఎన్ని లైన్స్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం ఇంకా ఎన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సి ఉంది రైట్ సో అని ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా పీసీబీ వస్తుంది దట్ ఈస్ కూడా కాంటాక్ట్ స్విచ్చింగ్ ఓకే ఆ ప్రాసెస్ ని స్టాప్ చేసే ఎగ్జిక్యూషన్ అంటిల్ దట్ ఇట్ కంప్లీట్స్ దట్ ఐ బై వర్క్ ద సిపి క్యాన్ స్టార్ట్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద అన్ అదర్ ప్రాసెస్ ఓకే సో అలాంటి కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ కూడా సో ఒక బఫర్ ఒక బఫర్ని సిపి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అనుకోండి సిపి ఒక ప్రాస్ ఒక బఫర్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఓకే ద కంట్రోలర్ దట్ ఈస్ ఐ బై ఓ కంట్రోలర్ ఇండిపెండెంట్ డిస్క్ ఐ బై ఓ కంట్రోలర్ ఇట్ ఈస్ కాల్ యాజ్ ద డ్రైవర్ అండి హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవర్స్ ఉంటాయి లేదంటే హార్డ్ డ్రైవ్ క
So after the completion of the CPU execution on this buffer, then the CPU can shift to the another buffer, a buffer on data no execute chair and try this from there. And it means that you could have CPU the manamo CPU no idle ga better play. CPU ni manam always busy ga and high utilization perform chess on them. Okay. So for example, see in this diagram, see that <coughs> we diagram you got two types of uh, uh, two diagrams only on the the first diagram this is the first diagram and this one is the second um, sorry this this is second diagram okay so first diagram into the interlude concurrency of operations a and b only interlude what is the meaning of interlude interlude means that is a travata b b travata a mali the b and two or more than one processes execute shared at the same time so it's called as interlude on top okay so see that here you got two process on the process A and process B only. First CPU in this way, this is example for the single CPU systems. Okay, single CPU. You know that when operating system low first unit low, you have the concept is multi-process system and single process system. Single process system means the systems which can contains only one processor. So see in this diagram, it is a single CPU, single processor on top. Like a single process in this one, you could have first process in execute chess on the e time work, you could execute chess in any lines of code, execute chess in the execute check on a process a wants to perform some above operation perform chill. I'll end up with CPM this one, the CPU above operation perform chill is only the execute mathem check. I'll end up in this one, the processor in a suspend chess on the okay until that it can complete its ibo instructions okay so if the apply the ibo kavala for the suspend cpu cpu process in a suspend chase process b in start its execution perform just on this apply the process b some some part of process been executed chase in the but b wants to perform some ibo or isn't a a wants to a complete its ibo operations either no condition two condition either condition size for the watch what's the first condition either the b wants to perform the ibo operations or the a have complete its ibo instructions then the CPU can switch from B to process A equal to only. Every the process in execute chess only process A wants to perform the above operations. Again, the processor is switched from process A to process B. Okay, this type of execution is called as a interlude concurrency of operations A and B and enter. Okay, in the single CPU. Okay, let me system is a multi-process system and code. What's the multi-process system? If the CPU if the system can contain some more than one processors. Okay, so see that here more than one processor on the end. And then two operations only one is the C and then D and only. So you can same time low. This is a time. Okay, T2 time low. Same time low. Now operation C and operation D. And this start its execution end. In the context, if you have more than one, assume that here the two processes only. Processor one, the operation C in complete just only, and processor two and the operation D in complete just only. Okay. So this type of execution is called as a parallel execution of operations of C and D and chapter. Okay, so see that in this lines of code, you have a single CPU controllers, multiprocess systems, and a parallel executions is not possible. Now, what it means that okay, let me system low only one processor on approve parallel execution is not be happen. The parallel execution the single CPU to avoid. Okay, let the parallel execution change challenge me system low more than one processors on the learning. Okay, so if you read all these things, you can convey the same meanings and horizontal lines only that is the disk blocks i by one in next one is the disk blocks processing and only okay the horizontal lines to only i have the two buffers only the buffer a and equity next one is a buffer b and only okay only two buffers only hard disk nunchi data and the blocks door on the buffer is reach out only first of all data no it that account only hard disk loan to the hard disk data no name chale first of main memory on the buffers like a load chale see that here fill a and only that is called as fill f i l l fill i and i time low I equal to one, I equal to zero on time low fill here and buffer any manum fill chess and transfer chess and the from the disk on chip buffer yellow key manum data and load chess and so if it is a complete AP in the okay so this is the time it is a complete AP in the if it is a buffer yellow load chess and data up to CPM this one this is CPU CPM this one day a buffer on a content name that is a buffer in content on the M process on the button in execute chess on the okay so if it is CPU between execute chess on to not the same time Disk controller in this one day in co block of data no buffer B look here load chess that is a fill chess only okay see that here filling chess a time journey a quantum echo go only see that this line is something is extra when you compared with the processing time what it means that CPU and a chala faster way execute chess on the data no so while when you compared with the transferring of data from the hard disk into the buffers of a main memories okay so if the CPU ka pro ka buffer loan data no export chess on the same time load data on it hard disk on chain and the buffer lucky load of the next if it will be complete a pain though then the CPU can take the buffer be a buffer below not continue execute chess on the if it is a buffer below content execute chess on the 
నెక్స్ట్ అప్పుడు అదే సేమ్ టైంలో డిస్క్ నుంచి డేటా అనేది మనకు బఫర్ ఏలోకి ఫిల్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఫిల్ కంప్లీట్ అయిపోయిందో బఫర్ ఏలోకి అగైన్ ద సిపియో క్యాన్ ఎగ్జిక్యూట్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద బఫర్ ఏ ఓకే సో ఎప్పుడైతే బఫర్ ఏని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందో అట్ ద సేమ్ టైం ద డిస్క్ కంట్రోలర్స్ క్యాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ద డేటా ఇన్ టు ద బఫర్ ఏలోకి లోడ్ చేసేస్తుంది రైట్ అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఏమంటే అట్ ద సేమ్ టైం సిపియూ ప్రాసెసెస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్స్ డేటా అనేది మనకు హార్డ్ డిస్క్ నుంచి బఫర్లోకి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే సో దిస్ ఈస్ కాల్ యాజ్ అ ఇంటర్లూడ్ ఫ్యాషన్ అంటే ఒక సిపియూ సింగిల్ సిపియూ ఇట్ ఈస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది సింగిల్ సిపియూ రైట్ సింగిల్ సిపియూ ప్రోగ్రామ్ యాక్ సి మన సింగిల్ సిపియూలో ఏం చేస్తాం అంటే సిపియూ మనము హైలీ యూటిలైజ్ చేస్తాం ఓకే యాజ్ వెల్ యాజ్ ద డిస్క్ రిసోర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద మెయిన్ మెమరీస్ కూడా మనం హైలీ యూటిలైజ్ చేస్తూ ఉన్నాం ఓకే So see that here how reading and processing can be proceed in parallel when the time required to process a disk block in memory is less than the time required to read the next block and fill a buffer. So when time change data and transfer change kunch me ekku time this kunto unde then the CPU can execute the same content from the buffer. Okay? So the CPU can start the processing a block once it transfer to the main memory is completed. If the CPU can start its execution, if the data transfer complete is done, then the CPU can start its uh, execution of the data from the బఫర్ అని ఓకే సో దిస్ టెక్నిక్ ఈస్ కాల్ యాజ్ ఎ డబుల్ బఫరింగ్ అంటారు వర్స్ డబుల్ బఫరింగ్ డబుల్ బఫరింగ్ మీన్స్ సో సిపియో ఒక ప్రాసెస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం డేటా అనేది అదర్ బఫర్లోకి లోడ్ అవుతూ ఉంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్ యాజ్ అండ్ డబుల్ బఫరింగ్ అంటారు డబుల్ బఫరింగ్ మీన్స్ చూడండి ఇక్కడ బఫర్ డేటా ఇక్కడ ఒక బఫర్ డేటా అనేది ఎక్స్క్యూట్ అవుతుంది ఇంకో బఫర్ డేటా అనేది వ్రైట్ అవుతుంది సో దాట్ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అండ్ దెన్ ఇక్కడ వ్రైట్ అవుతుంది సో దట్ ఇట్ ఈస్ కాల్ యాజ్ ఇక్కడ రెండు కాన్సెప్ట్లో ఇక్కడ బఫర్ ఉంది అట్ లెస్ ఇక్కడ కూడా బఫర్ ఉంది సో దట్ ఇట్ ఈస్ కాల్ యాజ్ ఎ డబుల్ బఫరింగ్ అని అంటారు ఓకే దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఏ బఫరింగ్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ అని అంటారు ఓకే సో వన్ సెకండ్ అండి సో సి దట్ ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ వన్ సెకండ్ బఫరింగ్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ హియర్ సో ఇక్కడ బఫరింగ్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ ఇన్ ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ బఫరింగ్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ అంటే ఏంటంటే మనకు హార్డ్ డిస్క్లో బఫ్ బ్లాక్స్ ఉంటాయి రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఇట్స్ బ్లాక్ వన్ అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ అండ్ బ్లాక్ టూ అండ్ దెన్ సో అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ ఉంటాయి ఈ బ్లాక్స్ ఆఫ్ డేటాను ఏం చేయాలంటే బఫర్స్లోకి లోడ్ చేయడం ఇస్ కాల్ అయితే బఫరింగ్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ అంటాం ఇట్ ఈస్ ఎ బఫర్ వన్ ఓకే ఇట్ ఈస్ అండ్ ద బఫర్ టూ అనుకోండి సో ఈ బఫ్ ఈ బ్లాక్స్ ఆఫ్ డేటాని బఫర్స్లోకి లోడ్ చేయడం ఇస్ కాల్ అయితే బఫరింగ్ ఆఫ్ ఎ బ్లాక్స్ అని అంటారు ఓకే సో ఇలా లోడ్ చేసి ఆ తర్వాత సిపియూ అనేది ఈ బఫర్స్లో ఉన్న కంటెంట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటుంది అంతేగాని సిపియూ డైరెక్ట్ హార్డ్ డిస్క్ వెళ్ళి హార్డ్ డిస్క్లో ఉన్న బ్లాక్స్లో ఉన్న డేటా అనేది సిపియూ ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు బఫర్స్ ఉన్న కంటెంట్ మాత్రమే సిపియూ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది సో ఇలా ఎగ్జిక్యూషన్స్ మనకు టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ ఉంటాయండి వన్ ఇస్ అ సింగిల్ సిపియూ ఎగ్జిక్యూషన్స్ అని ఉంటాయి నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ మల్టీ ప్రాసెసర్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఉంటాయి ఒకవేళ సింగిల్ సిపియూ ఎగ్జిక్యూషన్స్ మనం ఏం చెప్తామంటే దట్ ఈస్ కాల్ యాజ్ ఇంటర్లూడ్ కంకరెన్సీ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఏ అండ్ బి అంటారు ఇంటర్లూడ్ కంకరెన్సీ అని అంటారు ఇంటర్లూడ్ అంటే అంటే ఇంటర్లూడ్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ఒక ప్రాసెస్ని సమ్ ఎక్స్టెండ్ వరకు ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం అంటే పార్షల్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం ఆ తర్వాత అదర్ ప్రాసెస్ని పార్షల్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం ఆ తర్వాత అనదర్ ప్రాసెస్ని పార్షల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం దెన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ మనం ఇంటర్లూడ్ కాన్ఫరెన్స్ అంటారు ఇక్కడ మనకు ఎక్కువగా కాంట్రాక్ట్ స్విచ్చింగ్ అవుతూ ఉంటుంది దట్ ఈస్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకు రెండు ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి ఏ ఆపరేషన్ బి ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి ఒకవేళ ఈ రెండే కాదు చాలా ఉండవచ్చు బి సి డిఎఫ్ సో మెనీ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఉండవచ్చు బట్ ఎనీ హవ్ ఇక్కడ మాత్రం టూ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి ఏ అండ్ బి ఉంది ఫస్ట్ ఏని సమ్ ఎక్స్టెండ్ మనం ఎక్స్క్యూట్ చేస్తాం ఆ తర్వాత బిని సమ్ ఎక్స్టెండ్ వరకు ఎక్స్క్యూట్ చేస్తాం ఎందుకు మనం ఏ నుంచి బీకి వచ్చాం బికాస్ ఆఫ్ ఇఫ్ ద ఏ వాన్స్ టు పర్ఫామ్ ఎనీ అబౌవ్ ఆపరేషన్స్ అట్ ద టైమ్ వీ హ్యావ్ టు షిఫ్ట్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఏ నుంచి బీకి మనం షిఫ్ట్ అవుతాం లేదు బిని మనం సమ్ ఎక్స్టెండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం ఎందుకండి ఎందుకంటే ఇఫ్ ఏ హ్యావ్ కంప్లీట్ ఇట్స్ అబౌవ్ ఆపరేషన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయి ఉంటుంది అట్ ద టైమ్ ఏ హ్యాస్ టు ఇంటర్ప్ట్ ద సిపియు సేయింగ్ దట్ ఐ కంప్లీట్ మై అబౌవ్ ఆపరేషన్ సో దట్ ఐ వాంట్ టు బి ఎగ్జిక్యూట్ వన్స్ అగైన్ అలాంటప్పుడు సిపిఎం చేస్తుంది బిని కాంట్రాక్ట్ స్విచ్ చేస్తుంది అండ్ ఏని స్టార్ట్ అవుతుంది రెజ్యూమ్ చేస్తుంది ఓకే ఏని కంప్లీట్ అయిపోయింది
సో కంక్రెంట్లీ ఇంటర్వ్యూడ్ అనేది సింగిల్ సిపిఓ గురించి అండ్ కంక్రెంట్లీ ఇన్ ప్యారల్ ఎగ్జిబిషన్ అనేది దట్ ఈస్ ఎ మల్టీ ప్రాసెసర్ సిస్టమ్లోకి అని అనుకుంటారు ఓకే సో ఎనీ హౌ మనం సింగిల్ సిపిఓ ద్వారా పారల్ ఎగ్జిబిషన్ చేయించలేం మనం పారల్ ఎగ్జిబిషన్ చేయించాలంటే వీ మస్ట్ బి రిక్వైర్స్ దట్ మోర్ దాన్ వన్ ప్రాసెసర్స్ కావాలి ఓకే సో చూడండి ఇక మల్టీపుల్ సిపిఓ ప్రాసెసర్ ఎగ్జిస్ మల్టీపుల్ ప్రాసెసర్స్ కనుక ఉంటే వీ క్యాన్ ఈజీలీ పర్ఫామ్ దట్ ప్యారల్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ నో సీ దట్ ఇన్ దిస్ కాన్సెప్ట్ వీ ఆర్ అగైన్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ దట్ సింగిల్ సిపిఓ సిస్టమ్ సింగిల్ సిపిఓ ఉన్నప్పుడు మనము డబుల్ బఫరింగ్ని యూస్ యూస్ చేస్తాం వాట్స్ డబుల్ బఫరింగ్ డబుల్ బఫరింగ్ ఏం చెప్తుందంటే అట్ ద సేమ్ టైంలో మనము టూ బఫర్స్ మనం యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాం సీ దట్ హియర్ సో ఫిల్ ఏ వాట్ ఇస్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఫిల్ ఏ ఫిల్ ఏ మీన్స్ హియర్ వీ ఆర్ గెటింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ వీ ఆర్ గెటింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద డిస్క్ నుంచి బఫర్ ఏలోకి మనం లోడ్ చేస్తున్నాం సో ఆఫ్టర్ లోడ్ చేసిన తర్వాత ఈ బఫర్ ఏ అని సిపి ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే సిపి ఎక్స్క్యూ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ చేస్తుందో అట్ ద సేమ్ టైం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చేస్తుంది అంటే హార్డ్ డిస్క్ కంట్రోలర్ నుంచి ఇంకా బ్లాక్ ఆఫ్ డేటాను ఫిల్ బఫర్ బిల్లోకి లోడ్ చేస్తుంది అంటే సేమ్ టైంలో ఒకే టైంలో సిపియూ బఫర్ ఏని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం డిస్క్ నుంచి డేటా అనేది బఫర్ బిల్లోకి లోడ్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే బఫర్ బిల్లోకి లోడ్ అయిపోయిందో అప్పుడు సిపి ఏం చేస్తుంది ఆ బఫర్ బీని ఎగ్జిబిషన్ని స్టార్ట్ చేస్తుంది బఫర్ బీని ఎగ్జిబిషన్ ఎగ్జిబిషన్ స్టార్ట్ అవ్వగానే ద అనదర్ బఫర్ బఫర్ ఏలో డేటా అనేది లోడ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇఫ్ సీ హియర్ ద లైన్స్ చూడండి సో దిస్ లైన్ ఈజ్ వెరీ కొంచెం ఎక్స్టెండ్ ఉంది దాన్ని యూ కంపేర్ విత్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ లైన్ ఇట్ మీన్స్ దట్ సిపియూ ఏదైనా ప్రాసెస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం ఈజ్ ఎ వెరీ ఫాస్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది దెన్ యూ కంపేర్ దట్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఆఫ్ డేటా ఫ్రమ్ ద డిస్క్ ఇన్ టు ద బఫర్స్ ఓకే సో హియర్ డబల్ బఫరింగ్ మీన్స్ వాట్స్ మీనింగ్ ఆఫ్ డబల్ బఫరింగ్ అట్ ద సేమ్ టైం టూ బఫర్స్ మనము ఎఫిషియంట్గా యూజ్ చేస్తున్నాం మనీస్ ఫర్ ఎగ్జిబిషన్ పర్పస్ దాని దగ్గర ఈజ్ ఫర్ ద లోడింగ్ ఆఫ్ కంటెంట్ ఇన్ టు ద బఫర్స్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద బఫరింగ్ ఆఫ్ బ్లాగ్స్ ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ప్లేసింగ్ ఫైల్ రికార్డ్స్ ఆన్ డిస్క్ అని ఉంది సో ఇన్ దిస్ కాన్సెప్ట్లో మనము వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ వాట్ ఈస్ అండ్ రికార్డ్స్ అండ్ రికార్డ్ టైప్స్ అని ఫైల్స్ ఫిక్స్ లెంత్ రికార్డ్స్ అండ్ వేరియబుల్ లెంత్ రికార్డ్స్ రికార్డ్స్ బ్లాకింగ్ అండ్ స్పాన్ వర్సెస్ అండ్ స్పాన్ రికార్డ్స్ అలోకేటింగ్ ఫైల్ బ్లాక్స్ అండ్ డిస్క్ అండ్ ఫైల్ హైడర్స్ ఆల్ దిస్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ ద సబ్ కాన్సెప్ట్స్ అండర్ ద ఫైల్ ప్లేసింగ్ ఫైల్ రికార్డ్స్ ఆన్ ద డిస్క్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సబ్ కాన్సెప్ట్ హియర్ దట్ ఈస్ కాల్ యాజ్ ద రికార్డ్స్ అండ్ రికార్డ్ టైప్స్ అని ఓకే సో ఆల్రెడీ వీ వెరీ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అండి సో హియర్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద వాట్ ఈస్ అండ్ రికార్డ్ అండ్ వాట్ ఈస్ అండ్ రికార్డ్ టైప్ వాట్ ఈస్ రికార్డ్ అండి సో వాట్ ఈస్ రికార్డ్ మీన్స్ ద రికార్డ్ విచ్ కెన్ కంటైన్స్ ద సెట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి ఓకే సెట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ వాల్యూస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ అన్ ఎంప్లాయ్ ఓకే ఎంప్లాయీ ఒక ఎంప్లాయీలో మీకు ఎటువంటి రికార్డ్ ఉంటుందండి రికార్డ్ మీన్స్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ వాల్యూస్ అంటే ఫీల్డ్ వాట్ ఆర్ ద ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎంప్లాయ్ ఏమేం ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి దట్ ఈస్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఎంప్లాయీ నేమ్ అండ్ దెన్ ఎంప్లాయీ శాలరీ ఎంప్లాయీ అడ్రస్ ఓకే అండ్ దెన్ ఎంప్లాయీ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్స్ అండ్ సోన్ అసమ్ దట్ హియర్ దర్ ఆఫ్ ఓన్లీ ఫైవ్ ఫీల్డ్స్ అని అనుకోండి సో ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఫీల్డ్స్ కల్ ఎస్ వన్ ఆఫ్ ద రికార్డ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐవ్ రిటర్న్ దట్ వన్ జీరో వన్ ఎంప్లాయీ నేమ్ ఈస్ దట్ శ్రీకాంత్ ఓకే సో ఎంప్లాయీ శాలరీ ఈస్ ద టెన్ థౌసండ్ అండ్ ఎంప్లాయీ అడ్రస్ నంద్యాల్ అండ్ దెన్ ఎంప్లాయీ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఈస్ టెన్ థౌసండ్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రికార్డ్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఏ రికార్డ్ వన్ అవుతుంది అలాగే మీరు ఇంకా కొన్ని రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే దట్ ఈస్ కల్ ఎస్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అయితే ఓకే సో హియర్ వాట్ ఎమ్ సింగ్ ద వాట్స్ ఎ రికార్డ్ రికార్డ్ మీన్స్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ వాల్యూస్ అంటారు డేటా ఈస్ యూజువలీ స్టోర్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఓకే సో ఈచ్ రికార్డ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ డేటా వాల్యూస్ కలెక్షన్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ అండ్ రిలేటెడ్ మీన్స్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ అలా ఉన్నాయి మీకు వన్ జీరో వన్ శ్రీకాంత్ టెన్ థౌసండ్ అనుకున్నాను అనేవి ఇస్ రిలేటెడ్ టు ద ఎంప్లాయీ ఉన్నాయి సో దట్ ఈస్ కాల్ ఎస్ అండ్ రిలేటెడ్ డేటా వాల్యూస్ ఆర్ ఐటమ్స్ అని అంటారు ఓకే అండ్ ఈచ్ వాల్యూ ఈస్ ఫామ్
సో ఆ రికార్డులు ఏముంటుంది ఈచ్ ఫీల్డ్ వాల్యూ ఉంటుంది ఓకే సచ్ యాజ్ నేమ్ బట్ డేట్ సూపర్వైజర్ సాలరీస్ అండ్ సో ఆన్ సార్ ఈ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ నేమ్స్ అండ్ ద కస్పాండ్ డేటా టైప్స్ కన్స్టిట్యూట్ రికార్డ్ టైప్ ఆఫ్ ద రికార్డ్ ఫార్మాట్ డెఫినేషన్ వర్స్ మీనింగ్ ఆఫ్ రికార్డ్ ఫార్మాట్ రికార్డ్ ఫార్మాట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ మీ మీ యొక్క ఎంటిటీ టైప్లో ఎన్ని ఎన్ని అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఎన్ని అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ దట్ ఈస్ ఎమ్ యాజ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద టేబుల్ హౌ క్యాన్ డిఫైన్ ద టేబుల్ దట్ ఈస్ హ్యాడ్ రైట్ దట్ క్రియేట్ ద టేబుల్ ఓకే క్రియేట్ టేబుల్ ఎంప్లాయీ ఆఫ్టర్ దట్ యూ హ్యాడ్ ఓపెన్ ద బ్రాకెట్స్ అండ్ దెన్ యూ క్యాన్ రైట్ దట్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ దట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఆ తర్వాత ఇఫ్ యూ రైట్ దట్ ఎంప్లాయీ నేమ్ దట్ ఈస్ ద వేర్ కేర్ ఆఫ్ ట్వంటీ that's on that i have the only two attributes and count suppose so it means that here it is called as a uh, record definition so what is the record definition here so that is it contains employee number one of the field employee name is another field so uh, the definition of employee number is that that is the data type of five and then employee name is a worker of 20 and okay that is called as a definition record format definitions under okay so see that that is the collection of field names and the corresponding data types any fields one the first field and second field and what's corresponding data types number and the work error so this combinations is called as a record format definitions and enter okay so this is the definition of what is a record okay record types allow unta ante so record types anedi two types ga untayi one is that fixed length records untayi next one is that variable length records and untayi fixed length record means uh, that is for uh, the length of each and every record the size of each and every record is a ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్ యాజ్ అన్ ఫిక్స్డ్ లెంత్ రికార్డ్స్ అని అంటారు లేదు సరిగా ఈచ్ అండ్ ఎవరి రికార్డ్ ఇన్ దట్ ఫైల్ ఈస్ నాట్ బీన్ ఫిక్స్గా ఫిక్స్గా లేదనుకోండి ఓకే సో అట్ దట్ టైమ్ దట్ టైప్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఈస్ కాల్ యాజ్ అన్ వేరియబుల్ లెంత్ రికార్డ్స్ అని అంటారు ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీ దట్ హియర్ ఫిక్స్ లెంత్ రికార్డ్స్ ఎలా ఉంటాయి అండ్ దెన్ ద వేరియబుల్ లెంత్ రికార్డ్స్ అని ఎలా ఉంటాయి రైట్ so it is the definition of a file file is a sequence of records file em untundi meeku sequence of records untayi in many cases all records of files are of the same record type so oka file lo records em untayi avanni same type of same record type unda for example employee entity lo employee entity type emp lo meeku records em untayi all employee records untayi employee 1 record employee 2 record employee 3 record and so on employee n record untundi okay so every record in the file if every record in the file has exactly the same bytes the file is said to be fixed length and term otherwise it is called as a variable length and term for example even oka length is the 80 bytes and code as well as it oka length 80 bytes and code and it oka line 80 bytes and code then this records is called as an the fixed length length records and term oka like 80 bytes unna ikkada 90 bytes und ankonde ikkada malli again 80 bytes then this type of records is called as an the variable length records ani antar okay so actually ga enduku variable length records unde what is the reason okay what are the reasons means there are several reasons unde and oka record adi enduku variable length avutundi ante enduku what is the first reason means the file re- records are of the same record type but one or more fields are of varying varying size so what it means that for example ikkada name field of an employee can be of variable length field under so records ait anni same same record type unda that is that is that employee records anni kuda employee records ay employee lo set of records ni e1 e2 e3 e3 e4 and so on unde all ochese are the records of which type that is an employee type that is a employee type but koni fields ela unde unda ante variable length fields unde for example you know that employee name employee name ane column ni manam ela define chestam ani employee name manam char rayam char means it is a fixed avutundi manam em chestam variable length asam that is a var char of the 25 and so on that's all and what it means the worker in just on the one of any bytes of data in a name guys some any bytes of data work at the occupation is from the for example 25 characters it just say then the size of enum 25 characters only okay i'm gonna move 25 class only five characters which i'm that is if you write the ram or asam or yeah yeah how many characters only four bytes mother this content on it what it means that 21 five and change 25 and change four characters four characters will take it means that you got 21 characters that space move to the other అన్రిజర్వ్ అయిపోతుంది అంటే అది రిజర్వ్ కాదు సో దట్ ఇట్ ఈస్ ద ట్వంటీ వన్ బైట్స్ ఆఫ్ డేటా అనేది అదర్ పర్పస్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇట్ మీన్స్ దట్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్ సమ్ పేరు ఉంటారు ఉండరు సమ్ ఇఫ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్ రా మోర్ దెన్ సెకండ్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీ ఇస్ కాల్ యాజ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ రైట్ దట్ స్ట్రీ కాంత్ ఎస్ ఆర్ఐ కేఏ ఎన్ టిహెచ్ దెన్ ఇట్ మే బీ ఆఫ్ లెంత్ ఆఫ్ నైన్ క్యారెక్టర్స్ అనుకోండి సో ఇట్ మీన్స్ దట్ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ నైన్ సో ఈస్ ఈక్వల్ టు దట్ సిక్స్టీన్ బైట్స్ ఇంకా సిక్స్టీన్ బైట్స్ ఉంటుంది సో అలాంటప్పుడు 
ఈ రికార్డ్స్ ఫస్ట్ రికార్డ్ ఒక లెంత్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సెకండ్ రికార్డ్ ఒక లెంత్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో ఇది ఎందుకు డిఫరెంట్ అయింది బికాస్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫీల్స్ ఇన్ ద టేబుల్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫీల్స్ ఇన్ ఎ ఫైల్ విచ్ మే హ్యావ్ దట్ వేరియబుల్ లెంత్ ఉంటాయి సో వేరియబుల్ లెంత్ కనుక ఉంటే ఆ రికార్డ్స్ అనేవి మనకు వేరియబుల్ లెంత్ రికార్డ్స్గా అవుతాయి సో దట్ ఈస్ అన్ రీజన్ ఓకే అండ్ సెకండ్ రీజన్ ఏమంటే ద ఫైల్ రికార్డ్స్ ఆర్ ఆఫ్ ద సేమ్ రికార్డ్ టైప్ బట్ వన్ ఆర్ మోర్ ఫీల్డ్స్ మే హ్యావ్ ద మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఫర్ ఇండివిజువల్ రికార్డ్స్ సచ్ యాజ్ ద ఫీల్డ్ ఈజ్ కాల్ ఎ రిపీటింగ్ ఫీల్డ్ అండ్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఫర్ ద ఫీల్డ్ ఈజ్ ఆఫన్ కాల్ ఎ రిపీటింగ్ గ్రూప్ అని అంటారు ఓకే ఇక్కడ కొన్ని ఫీల్డ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే అవి మల్టిపుల్ వాల్యూస్తో ఉంటాయి మల్టిపుల్ వాల్యూస్తో రైట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ సీ దట్ సో ఇన్ నోవే డేస్ ఫర్ మన ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిపార్ట్మెంట్ చూసాం డిపార్ట్మెంట్లో డిపార్ట్మెంట్ లొకేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి సో సో మెనీ ఒక డిపార్ట్మెంట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ రైట్ సో మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది ఒకే లొకేషన్లో ఉండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది హైదరాబాద్లో ఉంది అనుకోండి యాజ్ వెల్ యాజ్ చెన్నైలో ఉంది ఓకే యాజ్ వెల్ యాజ్ బెంగళూరులో కూడా ఉంది రైట్ సో నో హౌ మెనీ లొకేషన్స్ దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఎ లొకేషన్ వన్ ఫీల్డ్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ లొకేషన్ టూ ఫీల్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ లొకేషన్ త్రీ ఫీల్డ్ ఓకే సో దట్ సో దట్ హియర్ ద వాల్యూ ఫర్ ద మార్కెటింగ్ ఓకే సో ఇక్కడ మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది త్రీ లొకేషన్స్లో ఉంది దట్ ఈస్ ఫస్ట్ లొకేషన్ వన్ హైదరాబాద్ లొకేషన్ టూలో చెన్నై అండ్ లొకేషన్ త్రీలో బెంగళూరులో ఉంది సో దట్ హియర్ హౌ మెనీ ఫీల్డ్స్ హియర్ దట్ ఆర్ త్రీ ఫీల్డ్స్ ఆర్ దర్ ఓకే సో హియర్ అసం దట్ హ్యావ్ వన్ మోర్ మార్కెటింగ్ దట్ ఈస్ వన్ మోర్ డిపార్ట్మెంట్ దట్ ఈస్ హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ అనుకోండి హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్కి అసం దట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ లొకేషన్స్ దట్ ఈస్ హెచ్ఐడిలో మాత్రమే ఉంది ద అదర్ లొకేషన్స్ లేదు రైట్ సో ఇట్ మీన్స్ దట్ ఫర్ దిస్ ఫర్ దిస్ రికార్డ్ ద లెంత్ ఆఫ్ దిస్ రికార్డ్ ఈజ్ చాలా లెంతీగా ఉంటుంది వెన్ యూ కంపేర్ ద సెకండ్ రికార్డ్ లెంత్ ఓకే సో దట్ హియర్ వాట్ ఆర్ ద రిపీటింగ్ ఫీల్డ్స్ రిపీటింగ్ ఫీల్డ్ మీన్స్ దట్ ఈస్ అన్ లొకేషన్స్ లొకేషన్ వన్ ద లొకేషన్ టూ లొకేషన్ త్రీ ఈస్ కాల్ యాజ్ అన్ రిపీటింగ్ ఫీల్డ్స్ సమ్ రికార్డ్స్కి వాల్యూస్ ఉంటాయి ఆల్ ద రిపీటింగ్ ఫీల్డ్స్కి సమ్ రికార్డ్స్కి ఈ రిపీటింగ్ ఫీల్డ్స్కి వాల్యూస్ ఉండవు సో దట్ సో దట్ ఇట్ క్యాన్ కాస్ ద రికార్డ్స్ యాజ్ అన్ వేరియబుల్ లెంత్స్ నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ ద ఫైల్ రికార్డ్స్ ఆర్ ఆఫ్ ద సేమ్ రికార్డ్ టైప్ బట్ వన్ ఆర్ మోర్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్స్ ఆర్ ఆప్షనల్ దట్ ఈస్ ద మే హ్యావ్ ద వాల్యూస్ ఫర్ సమ్ బట్ నాట్ ఆల్ ఆఫ్ ద ఫైల్ రికార్డ్స్ సో వాట్ ఇట్ మీన్స్ హియర్ కొన్ని ఫీల్డ్స్ అనేవి ఆప్షనల్గా ఉంటాయి ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సైడ్ దట్ ద ఫోన్ నెంబర్స్ ఓకే సో యూ నోస్ దట్ ద ఎంప్లాయీస్ హ్యావ్ ద మొబైల్ నెంబర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దట్ ద ల్యాండ్ లైన్ నెంబర్స్ ఈజ్ ఆల్సో బి దట్ ఓకే సో దట్ హియర్ ద మొబైల్ నెంబర్స్ ఆల్ ద ఎంప్లాయీస్ హ్యావ్ దట్ మొబైల్ నెంబర్స్ బట్ ఆల్ ద ఎంప్లాయీస్ డజంట్ హ్యావ్ దట్ ద ల్యాండ్ లైన్ నెంబర్స్ అట్ ద టైమ్ హియర్ ద ల్యాండ్ లైన్ నెంబర్స్ ఈజ్ కొలాస్ అని ఆప్షనల్ ఫీల్డ్ అయిపోతుంది ఓకే సో ఒకవేళ ఉంటే దే క్యాన్ గివ్ ద వాల్యూ ఫర్ ద కాంటాక్ట్ ఫర్ ద ల్యాండ్ లైన్ నెంబర్స్ అదర్వైజ్ దే క్యాన్ బి వైట్ ఇట్ యాజ్ అన్ నల్గ రాసా ఉంటారు ఓకే సో దట్ ఈజ్ ఆల్సో క్రియేట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ద రికార్డ్ యాజ్ ఎన్ ద వేరియబుల్ లెంత్ రికార్డ్ ఓకే సో నెక్స్ట్ సీ దట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద ఫిక్స్ లెంత్ రికార్డ్ అండి ఇక్కడ ఫిక్స్ లెంత్ రికార్డ్ ఎందుకు అంటున్నామంటే బికాస్ ఆఫ్ హియర్ ద సైజ్ ఆఫ్ సారీ ద సైజ్ ఆఫ్ దిస్ రికార్డ్ లెంత్ ఈజ్ దట్ ఈస్ కాల్ యాజ్ సెవెంటీ వన్ బైట్స్ ఇది మొత్తం వచ్చేసి సెవెంటీ వన్ బైట్స్ ఉంటుంది ఓకే హియర్ వెట్ ఇన్ దట్ ఇట్ ఈస్ అన్ సెవెంటీ వన్ సెవెంటీ వన్ బైట్స్ రికార్డ్ లెంత్ ఇది దిస్ వన్ ఈజ్ అన్ సెవెంటీ వన్ బైట్స్ రికార్డ్ లెంత్ ఓకే సో సీ దట్ హియర్ హౌ మెనీ ఫీల్డ్స్ ఆర్ దర్ ద ఫస్ట్ ఫీల్డ్ ఈజ్ దట్ నేమ్ ఆఫ్ అన్ ఎంప్లాయ్ సెకండ్ ఫీల్డ్ ఈస్ ఎస్ఎస్ఎన్ ఆఫ్ అన్ ఎంప్లాయ్ సాలరీ ఫీల్డ్ ఆఫ్ అన్ ఎంప్లాయ్ జాబ్ కోడ్ అండ్ దెన్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ దట్ హై డేట్ ఉంది నో వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఫీల్డ్ దట్ ఈస్ నేమ్ ఫీల్డ్ ఒక
okay so once you knows that what is the starting address that is the one this in so if i referred the 34th byte 34 byte you know, refer this one then it means that i am accessing which field that is the accessing field in access one if i referred that the 42 it means that i am referring to the uh, salary field of an employee if i referred that here the 47 it means that i am referring that job code of an employee so it means that if you know that the field size that is the 30 bytes for name and 9 bytes for SSN and 4 bytes for salaries and so on. If you know the size of each and every field then you can uh, by using this offset that is a 1 by using this offset 1 you can refer that other field values also. Okay, Because of each and every field is a fixed bytes. Okay, So if you see that here. Here the system can identify the starting byte positions of each field related to the starting position of the record. So what is the starting uh, starting position of the what is starting position of this field that is SSN that is a 31. The starting field of uh, the salary is that is in 40. The starting field of job code is a 44. The starting field the starting byte for the field name is that is an one. Okay. So it will be exact values you can only a byte the gunchi monaco. Uh, a portion the Kunichi Monaco, a field and a day start in it. So, Okola make exact bytes can make a telesum in the exact location with telesum in then it is called as an the fixed length records and enter. But in the case of variable length records law, Monomo exigent Kauka field record, a cut start out in the a cut end out in the information monaco, variable length law, wounded than matter. Okay, right. So, see that here. Notice that it is possible to represent a file that logically should have variable length records as a fixed length records. And what it means that fixed fixed length records, variable length records, as a fixed length records represent So for this one, we in case of optional fields can account. Optional fields that is phone number is mobile number, next one is the contact landline numbers. So landline numbers which is that is an optional field out so optional fields from MCLA every field including the optional fields but store a null value if no values exit. So allant values can be MCLA null and store chair. Okay, so you are just that is you know that my previous uh, that is variable length records well on a variable length record created in Japan as well as sorry that is a worker door on a variable length record created in Japan as well as the repeating fields for a variable length record created in Japan as well as the option of uh, fields for a variable length records uh, create out in Japan. So, you three things you want to work on then our variable length records can be represented as a fixed length records. No? Represent as okay. So, see that okay, well, I'm going to go optional fields can occur in the option field. I'm null values in place. I only lay the one of the current repeating field on the right. So, repeating field can occur on the one in chair as many spaces. Name on a more spaces in store chair. Okay, that is a maximum possible number of occurrences of the field, right. So, a maximum number of spaces in a field of spaces, that is a fixed length record. Chances. But, these two options we choose to use, that is null value, as well as spaces in place, we create variable length record and fixed length record, create but it may cause us that wasted in a memory spaces. My memory is lost. Okay? As well as, we use null values in computations, we use calculation, we use CLM. So that it is also be the uh, wrong thing out on there. So that it is the best to use that fixed length record and fixed length record can name number present chair and variable length record name number fixed length records can convert chair say you can get the so two types of problem. The first problem is that null can create the problems in the calculations and thus white spaces blank spaces is represents the problem of the wastage of memories. Right. So now see that now we consider the other options for formatting the records of records of a file of variable length records. Man, we can use the fixed length record in the format of fixed length format that is here there are five or six fields only six fields which is here uh, start and what is the size what is the data type on it you record format in the list of the variable length record in the case of format allowed on them see that variable length record formats you can allow on the end first one to the first diagram first diagram low what are the fields are the fields are name ssn salary job code and department only what is that here name on eric tony smith john for example here the smith can text that the five bytes and six seven eight nine ten ten bytes of data only 
So, this is only 10 percent. This is a Barker data type with the Barker field. So, next employee may have that number of characters is more than of Smith John Kawachu. Learn to Dani conduct Taku when a Kawachu. Okay, so I'll end up with the variable length record of Tundi, right? So, I could only monomo, okay, separate this is called a separator. Okay, see that here it is called a separator. So, a separator is saying that you could record compute a pendi. Okay, it means for a separator though. This name field is computed. That is why SSN is a field fixed value, salary is a fixed value, job code is a fixed one, and department is a fixed one. Okay. <clears throat> so it means that, so you can variable length, you record what is variable length field that is a name only is a variable length field. And next one, see the next diagram. Here in this one, uh, this is called as value pair and enter. <clears throat> See that here the next diagram, the diagram C20. You know, here we have that field name field value pair under. Okay, so here if we if we use some one there, man, all some some records key all field values mandatory under. Koni option one, koni fields na bi option ka under. Okay, for example, assume that you assume that we have that in the same record lo, we have the field that is called as in degree na under. Okay, so all employees may have done degree as may not be done their degrees. Alang tapi dekat lah, ukol lah employee kelih dan kuande, okay? So ini field kau atau value ini walaupun awal sana, alang tapi kau atau name jossa alang tapi, just ini fields kau matam dari sana name, SSN department kau matam ini value siapa alih, alang tapi tu, he can we use that this option that is called as a field name field value use as kuantar. Field name what is the field name here that is a name, what is the field value that is an Smith John ani, and field name is SSN and Assessment value is that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and department, department is the field name and department value is that computers. Okay. So, if you have separators, we have the separate question mark and then dollar and then the person sign. As well as we can use this bold vertical lines to indicate that it is a separator of a field. Okay. Here we have to use this bold vertical lines to indicate that the separators of a field. Okay. And see that next one. That is called as the record blocking and span versus unspanned records. Okay. Because the first one is that record blocking and the next one is called as a span versus unspanned span. Okay. So you know that record blocking one more index will discuss just some record blocking means of block to any number of records more storage. So the formula is called as the block size by the record size. Okay. So for example, you know that in the previous law, so many of blocking factor will discuss just some. For example, here the blocking factor, the block of size that is a B equal to 512 and the record size is called as 50 and then 512 by 50 is equaling to that it means that it is represents that uh, the 10 point something is there okay so that we can use that here the lower bound lower bound means so we can we can make it as to the 10 it means that my record is a span check word okay it means that 10 records about the 11th record in some part of 11th record in a block low and another part of the 11th record in other block low manam place say would do okay that is called as a unspanned across and enter okay blocking factor manam you can use that the lower bone you say some okay and a complete the record in book of block of store it because you can take any that is not be extended in more than one block sunny okay so that is called as a record blockings or the blocking factors and enter right so okay well uh ये ये blocking factor लेमो तो नहीं है, वो क्या वाला block size देखो कौन-कौन दान दा record size, so आसुन that here the 512 block size होते हैं से 512 block कंडे, so 512 blocks only 400 400 bytes मात्रा में use है पने, so that 400 bytes मात्रा में use होते हैं, it means that ये 400 bytes तो record साने में store है पने, so the remaining 112 और 12 bytes ने भी waste है इसका उन्हें, so that it is called as the internal fragmentation, okay ये problem हो चुकी है, okay, so it वाले problems में हम work हम चलाते हैं, we can and span okay so it means that other records and other tables so which is not be used right now what you want to use this culture but any of my use same like Google so if I wanted to all one at all bytes number go free gonna want on that okay so that is called as a block minus BFR into our bytes to utilize this a new space we can store a part of the record in one block and the rest of another block okay I'm gonna give you size me if one hundred twelve bytes when you say squally and could not do वो कोई ला रिकॉर्ड करने का 100 बाइट्स तो सेट कर लेते हो अंडे इट मेंस अ रिकॉर्ड साइज़ इस 200 बाइट्स होंगे 200 बाइट्स में कर 100 बाइट्स नहीं आप रेम चले मनो और 200 बाइट्स ऑफ़ रिकॉर्ड लो 100 बाइट्स ऑफ़ रिकॉर्ड नहीं वो का ब्लॉक लो द रिमेनिंग डेट इस 78 बाइट्स अने दे आधर ब्लॉक लो मनो प्लेस 
మనము రికార్డ్ని మోర్ దెన్ వన్ బ్లాక్లో మనం ఎక్స్టెండ్ చేయకుండా ఒక బ్లాక్లోనే పెట్టడం ఈజ్ ఎ బెస్ట్ వన్ ఓకే దట్ ఈస్ ఎ కాన్సెప్ట్ హియర్ దట్ ఈస్ ఎ స్పాన్ వర్సెస్ అండ్ స్పాన్ స్పాన్ మీన్స్ మనం స్పాన్ చేయకూడదు ఒకే బ్లాక్ను సెటిల్ చేసుకోవాలి ఓకే సారీ స్పాన్ మీన్స్ ద రికార్డ్ మే బీ ఎక్స్టెండ్ మోర్ దెన్ వన్ బ్లాక్స్ తీసుకోలేదు స్పాన్ అంటాం అండ్ స్పాన్ మీన్స్ సో ద రికార్డ్ కెనాట్ బీ ఎక్స్టెండ్ ఇన్ మోర్ దెన్ వన్ బ్లాక్స్ దాన్ని తీసుకోలేదు అండ్ స్పాన్ అంటాం రికార్డ్ బ్లాకింగ్ మీన్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ కెన్ బి సెట్ ఇన్ ఏ వన్ బ్లాక్ తీసుకోలేదు అని రికార్డ్ బ్లాకింగ్ ఓకే ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ కాల్ యాజ్ ద అలోకేటింగ్ ఫైల్ బ్లాక్స్ ఆన్ ద డిస్క్ ఓకే సో మనము హార్డ్ డిస్క్లో ఫైల్స్ని మనం ఎలా అలోకేట్ చేస్తూ ఉంటాం ఆల్రెడీ మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో ఫోర్త్ యూనిట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అలొకేషన్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ టు ఎ ఫైల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చి ఉంటుంది హియర్ ఆల్సో వీ క్యాన్ రీడ్ ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ దట్ ఈస్ ద కంటిన్యూస్ మెమరీ అలొకేషన్ అని ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ కాల్ యాజ్ అ లింక్డ్ అలొకేషన్స్ అని అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ కాల్ యాజ్ అన్ ఇండెక్స్ అలొకేషన్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ అలొకేషన్స్ ఉంటాయి ఇండెక్స్ అలొకేషన్స్ అంటే ఏంటిది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ఫైల్ ఇస్ రిక్వైర్డ్స్ ద టెన్ బ్లాక్స్ కావాలంటే ఓకే టెన్ బ్లాక్స్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు స్టోర్ ద ఫైల్ సో అలాంటప్పుడు హార్డ్ డిస్క్లో ఇఫ్ యూస్ దట్ కంటిన్యూస్ మెమరీ అలొకేషన్స్ దెన్ ఇఫ్ టెన్ బ్లాక్స్ అనేది ఇది బ్లాక్ వన్ బ్లాక్ టూ బ్లాక్ త్రీ సో సో మెనీ ఆఫ్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి మీ ఒక హార్డ్ డిస్క్ చాలా బ్లాక్స్ ఉంటాయండి సో థౌజండ్ స్లాక్స్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ ఉంటాయి దట్ ఇస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సైజ్ ఆఫ్ యువర్ హార్డ్ డిస్క్ సో ఇక్కడ టెన్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ ఫై ఫైల్ అంటే సో కంటిన్యూస్ అలోకేషన్ మీరు చూసుకుంటే వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ హియర్ ఈ టెన్ బ్లాక్స్ అనేవి కంటిన్యూస్గా ఫ్రీగా ఉండాలి ఓకే అప్పుడు మాత్రమే మనం ఈ ఫైల్ని మనం ఇక్కడ స్టోర్ చేయగలం ఒకవేళ కంటిన్యూస్ లేదు అనుకోండి ఆ ఫైల్ని మనం స్టోర్ చేయలేం ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ మనం వేసుకోవాల్సి లింక్డ్ అలోకేషన్ అంటాం లింక్డ్ అలోకేషన్ మీన్స్ యూ నోస్ దట్ ద లింక్ లిస్ట్ దట్ ఈస్ ద నోట్ ద నోట్ కంటైన్స్ ద డేటా అండ్ ద నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ కెన్ కంటైన్స్ అ పాయింట్ టు ద నెక్స్ట్ నోట్ అండ్ హియర్ ద డేటా కంటైన్స్ ఇట్ ఈస్ అ పాయింట్ ఇట్ కెన్ పాయింట్స్ టు ద నెక్స్ట్ నోట్ హియర్ ద డేటా అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ నల్ హియర్ ఇట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ లాస్ట్ నోట్ హియర్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ చూసెస్ ద లింక్డ్ అలోకేషన్ దెన్ వాట్ బి హ్యాపీ సో ఒకవేళ మీకు కంటిన్యూస్ లేదు అనుకున్నా ప్రేమ చాలా యూ కెన్ యూస్ ద లింక్డ్ అలోకేషన్ దట్ ఈస్ అదన్ దట్ ఇక్కడ ఫ్రీ బ్లాక్ ఉంది సో దిస్ ఈస్ ఎ ఫ్రీ బ్లాక్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఫ్రీ బ్లాక్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఫ్రీ బ్లాక్ అండ్ ఇట్ వాజ్ అ ఫ్రీ బ్లాక్ అండ్ ఇట్ వాజ్ అన్ ఫ్రీ బ్లాక్స్ అప్పుడు ఏం చేయాలి సో ఫస్ట్ బ్లాక్ వచ్చేసి ఫైల్ ఒక ఫస్ట్ బ్లాక్ ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తారు అండ్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ అని మనం ప్లేస్ చేసుకుంది దట్ పాయింట్ ఇస్ పాయింట్ టు ద నెక్స్ట్ బ్లాక్ నెక్స్ట్ బ్లాక్ పాయింట్ అవుట్ చేస్తాం ఇక్కడ ఇక్కడ మనము ఫైల్లో కొంచెం డేటా స్టోర్ చేస్తూ ఉంటాం అండ్ లాస్ట్ వన్ ఇస్ అ పాయింట్ రిచ్ కన్ పాయింట్ టు ద నెక్స్ట్ బ్లాక్ని పాయింట్ అవుట్ పాయింట్ చేసి ఉంటుంది ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ బ్లాక్ని పాయింట్ చేస్తాం అలాగే టెన్ బ్లాక్స్ ని పాయింట్ అవుట్ చేస్తాం ఇట్ మీన్స్ దట్ ఎక్కడైతే ఫ్రీ ఫ్రీ బ్లాక్స్ ఉంటాయి ఆ ఫ్రీ బ్లాక్స్ ని మనము ఎఫిషియంట్గా యూస్ చేయాలంటే వీ కెన్ యూస్ దట్ వీ కెన్ యూస్ దట్ లింక్డ్ అలొకేషన్ మనం యూస్ చేయాలి లేదు నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇండెక్స్ అలొకేషన్ వర్స్ ఇండెక్స్ అలొకేషన్స్ మనం ఒక ఇండెక్స్ ని రాసుకోవాలి ఓకే సేమ్ యాజ్ మనం చేసే ముందు ముందు ప్రైమరీ ఇండెక్సింగ్ అండ్ సోన్ ఇండెక్సింగ్ కానీ సో దట్ హియర్ హెడ్ రైట్ ద ఇండెక్సింగ్ ఇక్కడ ఫైల్ ఉంటుంది ఓకే సో ఈ ఫైల్ ఇండెక్సింగ్ ఓకే సో దట్ ఈస్ ఫస్ట్ బ్లాక్ అనేది ఎక్కడ ఉంది అండ్ సెకండ్ బ్లాక్ ఎక్కడ ఉంది సో దట్ అదన్ దట్ హియర్ ద ఫస్ట్ బ్లాక్ రైట్ సో ఫస్ట్ బ్లాక్ ఎక్కడ ఉంది సో దట్ ఈస్ బ్లాక్ నెంబర్ సెకండ్ బ్లాక్లో ఉంది ఓకే ఆ తర్వాత సెకండ్ బ్లాక్ ఎక్కడ ఉంది సో ఇన్ విచ్ బ్లాక్ ఈ బ్లాక్స్ నెంబర్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ద వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అండ్ సో నెంబర్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ బ్లాక్ టూ ఇట్ మీన్స్ దట్ ఫస్ట్ బ్లాక్ ఆఫ్ ద ఫైల్ సెకండ్ బ్లాక్లో ఉందని ఇక్కడ సెకండ్ బ్లాక్ ఆఫ్ ఎ ఫైల్ ఇక్కడ ఫోర్త్ ఉంది ఇట్ మీన్స్ దట్ సెకండ్ బ్లాక్ ఆఫ్ ఎ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది మీకు ఫోర్త్ బ్లాక్లో ఉంది అండ్ థర్డ్ బ్లాక్ ఆఫ్ ఎ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది మీకు ఇఫ్ యూ రైట్ హియర్ ఎయిట్ మీన్స్ ఎయిట్ బ్లాక్లో ఉందని అండ్ ఫోర్ ఓకే ఇక్కడ ఇండెక్సింగ్ రాసుకోవడం ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ అలొకేషన్ ఆఫ్ ఫైల్ బ్లాక్స్ అని డిస్క్ అండి ఓకే సో మీకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో సేమ్ కాన్సెప్ట్ వస్తుందండి అక్కడ యూ కెన్ బీ వీ హ్యావ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి ఆ
రికార్డ్స్ బై యూజింగ్ దీస్ కమాండ్స్ ఈ కమాండ్స్ ద్వారా డిబిఎంఎస్ అనేది రికార్డ్స్ ని యాక్సెస్ చేస్తుంది అవి ఏమేమి ఆపరేషన్స్ అంటే ద ఫస్ట్ ఆపరేషన్ ఇస్ అ ఓపెన్ ద రీసెట్ అండ్ ఫైల్ అని ఉంది వాట్ ఇస్ అన్ ఓపెన్ ఫైల్ ని ఓపెన్ చేయడం ఓకే ఫైల్ ని ఓపెన్ చేసాం అండ్ ద రికార్డ్ పాయింట్ ఇస్ పాయింటింగ్ టు ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ ఇస్ కాల్ యాజ్ అన్ ఫైల్ ఓపెన్ ఇన్ ఫైల్ ఓపెన్ చేసాం ఇదర్ ఫైల్ ద రీడింగ్ పర్పస్ ఆర్ ద రైటింగ్ పర్పస్ ఓకే ఓపెన్ మీన్స్ జస్ట్ ఫైల్ ఓపెన్ చేయడం అండ్ ద రికార్డ్ పాయింటర్ దట్ ఇస్ అ ఫైల్ పాయింటర్ ఇస్ పాయింటింగ్ టు ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ the reset what is the reset sets the file pointer of an open file to the beginning of the file what it means that assume that it is a file mana file open chesam ani so many of records unde mana present the file pointer here ikkada undi mana reset ani reset operation execute then what would be happen this record pointer is coming to the beginning of the file ikkada put chestundi okay that is called as a reset find or locate search is for the first record dot search by search condition now search condition untundi for example if you want to search the record that is the employee who is getting that the salary is equal into the 50000 50000 equal equal condition mo rasam okay search condition ide so that here man just some money find or locate means we have to find the record whose salary is is equal into the 50000 our record ni find out cheyadam our record name cheyali transfer cheyadam to the main memory main memory buffer lo ki transfer cheyadam that is called as an find or locate ani antaru and next one read or get ani undi what's meaning of read or get read or get endante so mana file mana oka operation find operation isundante record ni find out chestundi aa tarvata aa record ni blocks nunchi main memory buffer lo load chestundi buffers nunchi right buffers nunchi data ni cheyali program lo variables ka assign cheyadam program lo variables untayi kada aa variables like assign cheyadam then that is an responsibility of a read or get ani ante next one is a find next one what's meaning of find next here find next means manam oka record ni find out chesam ani search based on the search condition manam oka record ni find chesam aa tarvata the next record which can satisfy the same conditions or aa record ni kuda find cheyadam aa tarvata oka record tarvata inko record ni which have satisfy the same conditions atuvanti records ni find next find next antuntaru ant means based on the conditions record ni one by one one by one uh, find out chesa unde then it is called as a find next operation antaru next one is a delete operation delete operation means so మనం డిలీట్ కట్ చేస్తామండి నాట్ ద డిస్క్ ఫస్ట్ మనం బఫర్లో ఉన్న రికార్డ్ని మనం డిలీట్ చేస్తాం ఓకే ఇప్పుడు మనం బఫర్లో రికార్డ్ డిలీట్ చేస్తాము డిస్క్లో వీటి యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇట్ మీన్స్ మనం రికార్డ్ వన్ని డిలీట్ చేస్తాం ఇక్కడ కూడా రికార్డ్ వన్ అనేది డిలీట్ అయిపోవాలి ఓకే సో దట్ ఈస్ అ పాయింట్ ఇయర్ డిలీట్ ఆపరేషన్ ద్వారా మనం డిలీట్ ద కరెంట్ రికార్డ్ ఈవెన్షియలీ అప్డేట్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ అనే డిస్ టూ రిఫ్లెక్ట్ ద డిలీషన్ మనం ఇక్కడ డిలీట్ చేస్తే బఫర్ డిలీట్ చేస్తే సీక్వెన్స్ కూడా అది హార్డ్ డిస్క్లో కూడా రికార్డ్ అనేది డిలీట్ అయిపోవాలి ఓకే సో దిస్ ఆర్ ద ఆపరేషన్స్ టు access the record and next one the modify on the so the same as the modify is equal into the update cheyadam so that mana fields oka values mana update cheyadam for example sari is 10th one undi but ki 20th one cheyali you can make it 20th one using the update operation okay same update meer chesthe main memory lo main memory effect anedi manaku hard disk lo reflect avuthu undali as well as the insert chesam mana oka record ni new ga insert chesam ni main memory aa record name cheyali hard disk lo edoka block nu rayali okay that is a point here so see here insert a new record in the files by locating the blocks where the required where the record is to be inserted okay manam main memory lo record insert chesam aa record insert ikkada ikkada reflect avvali the block lo block ekkada untundi meeku hard disk lo untundi okay that is transferring that block into the main memory buffer writing the record into the buffer and eventually writing the buffer to this to reflect the insertion here what is happening so data first manam record ni ఇది హార్డ్ డిస్క్ అనుకోండి హార్డ్ డిస్క్ నుంచి ఫస్ట్ ఈ బ్లాక్ ఆఫ్ డేటాను మనం మెయిన్ మెమరీకి లోడ్ చేసాం మెయిన్ మెమరీలో మనం ఇంకో రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేసాం ఇన్సర్ట్ చేస్తే మళ్ళీ అగైన్ హార్డ్ డిస్క్లో వెళ్ళి సేమ్ బ్లాక్లో ఆ రికార్డ్ అనేది ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి దట్ ఈస్ ద ఇన్సర్ట్ ఆపరేషన్ అండ్ ద క్లోజ్ ఏమంటు ఉంది సో దట్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ ద ఆపరేషన్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఆల్ ద ఆపరేషన్స్ని మనం క్లోజ్ చేసేయాలి అండ్ దెన్ ఫైల్ని మనం క్లోజ్ చేసేయాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆ ఫైల్ ఏ బఫర్స్ యూజ్ చేసిందో ఆ బఫర్స్ని కూడా క్లీనప్ చేసేయాలి ఓకే so it means that all variables all the buffers ni clean up chesi after that file ni close cheyadam is called as an close operation of a file and enter see that here accept the open and close operations all the operations are called as an record at a time operations and enter it is called as record at a time operation it means what is the meaning of record at a time it means that mana ipudaithe em em operation chesamo okay instead of the open and close all those operations called as record at a time it means that ఇవన్నీ మనము సింగిల్ రికార్డ్ మీద మనం పర్ఫామ్ చేసే ఆపరేషన్స్ కాబట్టి దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్ యాజ్ ఏ రికార్డ్ అట్ ఎ టైమ్ ఆపరేషన్స్ అని అంటారు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సో హియర్ దీస్ ఆపరేషన్స్ దట్ ఈస్ అ ఫైండ్ ఆల్ ఫైండ్ అండ్ ఫైండ్ ఆర్డర్ని సెట్ అట్ ఎ టైమ్ ఆపరేషన్స్ అని అంటారు ఓకే సో దిస్ ఈస్ అప్లైడ్ టు ఎ ఫైల్ ఫైల్ మీద మనం 
అప్లై చేస్తూ ఉంటాం సో అవి ఏమేమి ఉంటాయంటే దట్ ఈస్ ఫైండ్ ఆల్ అని ఫైండ్ ఎన్ అని ఆ తర్వాత ఫైండ్ ఆర్డర్ అని ఉంటుంది సో ఫైండ్ ఆల్ మీన్స్ ఆల్ రికార్డ్స్ని ఫైండ్ చేయడం టు సర్చ్ ద సర్చ్ కండిషన్ దట్ ఈస్ ఈ ప్రైడ్ సెలెక్ట్ అవర్ ఫ్రమ్ ఏం పే వేర్ ఎంప్లాయ్ వేర్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఇట్ మీన్స్ దట్ డిపార్ట్మెంట్ టెన్లో ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నాయి చాలా మంది ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు కదా ఆల్ ఎంప్లాయీస్ని సర్చ్ చేసి చూపించడం వేసుకోవాలి యాజ్ అ ఫైండ్ ఆల్ అని అంటారు ఫైండ్ ఎన్ సర్చ్ చేసి ఫర్ ద ఫస్ట్ రికార్డ్ దట్ సర్చ్ ఫర్ ద సర్చ్ కండిషన్ అండ్ దెన్ కంటిన్యూస్ టు ద నెక్స్ట్ ఎన్ మైనస్ వన్ రికార్డ్స్ ఫైల్స్ ద సేమ్ కండిషన్స్ వాట్ ఇట్ మీన్స్ దట్ సో ఇక్కడ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఓకే మన ఒక టేబుల్లో థౌజండ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి థౌజండ్ రికార్డ్స్ నుంచి ఒక హండ్రెడ్ రికార్డ్స్ మనము డిస్ప్లే చేయాలి బేస్ ఆన్ ద కండిషన్స్ దట్ ఈస్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ ద్వారా మనం రికార్డ్స్ని చూపించాలి దట్ ఈస్ బేస్ ఆన్ ద కట్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ అంటే వీటిని సో ఇలా చేయడం కూడా ఇలా చేయాలంటే వీ కెన్ యూజ్ దట్ ఫైండ్ ఆపరేషన్ నెక్స్ట్ మన ఇస్ అ ఫైండ్ ఆర్డర్ ఒక ఆర్డర్ ప్రకారం ఫైల్స్ని రికార్డ్స్ని మనం డిస్ప్లే చేయడం దట్ ఈస్ ఆర్డర్ బై ద అసెండింగ్ ఆర్డర్ బై అసెండింగ్ ఆర్డర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్స్ లేదంటే డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ వైజ్ చూపించడం లేదంటే ఎంప్లాయ్ నెంబర్ వైజ్ చూపించడం రికార్డ్స్ని శాలరీ ఆర్డర్ చూపించడం సో అలా చేయాలంటే వీ కెన్ యూజ్ ద ఫైండ్ ఆర్డర్ ఆపరేషన్స్ ఓకే సో దీస్ ఆపరేషన్స్ మనము గ్రూప్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ని పర్ఫామ్ చేస్తాం ద ప్రీవియస్ ఆపరేషన్ మనము సింగిల్ రికార్డ్స్ మీద పర్ఫామ్ చేస్తాము ఇది హ్యాషింగ్ టెక్నిక్ ఎందుకంటే ఒక రికార్డ్ని వెరీ ఫాస్ట్గా యాక్సెస్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకే సో యాక్చువల్గా ఇది హ్యాషింగ్ ఎందుకంటే రికార్డ్ని వెరీ ఫాస్ట్గా యాక్సెస్ చేయడం యాజ్ వెల్ యాజ్ రికార్డ్ని ఏ మెమరీ లొకేషన్స్లో ప్లేస్ చేయాలి కూడా మనకు హ్యాషింగ్ టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈ హ్యాషింగ్ టెక్నిక్స్లో వీ హ్యావ్ దట్ హ్యాష్ ఫైల్స్ ఉంటాయి యాజ్ వెల్ యాజ్ ద హ్యాష్ ఫీల్స్ ఉంటాయి హ్యాష్ కేస్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత హ్యాష్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనోస్ దట్ ఎంప్లాయ్ రికార్డ్ తీసుకోండి సో ఎంప్లాయీ రికార్డ్లో విచ్ వన్ ఈస్ దట్ కీ ఫీల్డ్ అండి దట్ ఈస్ అన్ ఎంప్లాయ్ ఐడి ఇస్ అన్ కీ ఫీల్డ్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఎంప్లాయ్ నేమ్ అన్ స్మోన్ ఉంటాయి బట్ ఈ ఎంప్లాయ్ ఐడి ఇస్ అన్ కీ ఫీల్డ్ రిఫర్ టు ద డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో డిఎన్ఓ ఇస్ అన్ కీ ఫీల్డ్ ప్రోడక్ట్ టేబుల్లో ద ప్రోడక్ట్ ఐడి ఇస్ అన్ ద కీ ఫీల్డ్గా ఉంటుంది ఓకే సో దట్ ఈ కీ ఫీల్డ్ మీద మనం హ్యాషింగ్ ఫంక్షన్ని అప్లై చేస్తాం ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అసమ్ దట్ ఎంప్లాయ్ ఐడి ఇస్ వన్ జీరో వన్ ఉంది ఓకే ఆ తర్వాత యూ హ్యావ్ దట్ శ్రీకాంత్ ఉంది ఆ తర్వాత టెన్త్ దాని ఇస్ అ శాలరీ ఆ తర్వాత ఎన్డిఎల్ ఆ తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ టెన్లో అతను వర్క్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మనం ఈ రికార్డ్ని సో ఫస్ట్ స్టోర్ చేయాలి రైట్ ఇక్కడ మనం ఏ మెమరీ కోసం స్టోర్ చేయాలి అండి ఇవి డజన్ ఇన్ అవర్స్ సో ఎక్కడ ఎలా స్టోర్ చేయాలి ఎలా రిటర్న్ చేయడానికి వీ కెన్ యూస్ దట్ హ్యాష్ ఫంక్షన్ సో దట్ ఫస్ట్ మేము చేస్తున్నాము ఇక్కడ ఎంప్లాయ్ ఐడిని యాజ్ ఎ హ్యాష్ ఫీల్డ్ తీసుకుందాం ఇట్ ఈస్ అన్ హ్యాష్ ఫీల్డ్ ఓకే దట్ ఈస్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్ యాజ్ ద కీ ఫీల్డ్ కూడా అంటుంటారు కీ ఫీల్డ్ ఆర్ ద హ్యాష్ ఫీల్డ్ కే స్టాండ్ ఫర్ ద కీ ఫీల్డ్ అంటారు ఓకే సో వీటిని ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి సో ఫస్ట్ ఏ కీ ఫీల్డ్ దట్ ఈస్ అ వన్ జీరో వన్ ఉంది కదా ఈ వన్ జీరో వన్ని మనం హ్యాష్ ఫంక్షన్కి ప్రొవైడ్ చేస్తాం అసమ్ దట్ ఇట్ ఈస్ అన్ హ్యాష్ ఫంక్షన్ హ్యాష్ ఫంక్షన్కి ఇస్తాం వన్ జీరో వన్ని ఓకే సో ఇది సమ్ అల్గతమ్స్ ఉంటాయి అందులో హ్యాష్ ఫంక్షన్లో ఆ హ్యాష్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇట్ క్యాన్ డెలివర్స్ ద అవుట్పుట్ వస్తుంది దట్ అవుట్పుట్ ఇస్ కాల్ ఐసన్ హ్యాష్ కోడ్ ఓకే దట్ ఈస్ వన్ జీరో వన్ జీరో సంథింగ్ జీరో జీరోస్ ఇలా వస్తాయి ఇట్ మీన్స్ దట్ ఈ హ్యాష్ కోడ్ ఏం చెప్తుందంటే ఈ మెమరీ లొకేషన్ దట్ ఈస్ వన్ జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో జీరో లొకేషన్లో ఈ వన్ జీరో వన్ అనే రికార్డ్ని స్టోర్ చేయాలని అని చెప్తుంది ఓకే అంటే ఈ మెమరీ లొకేషన్ వన్ జీరో వన్ రికార్డ్ ఉందని ఓకే సో దట్ ఎప్పుడైతే మనకు హ్యాష్ ఫంక్షన్ చెప్పిందో అంటే ఈ మెమరీ లొకేషన్ ఈ రికార్డ్ ఉందో చెప్పిందో వీ క్యాన్ ఈజీలీ రిట్ అవుట్ దిస్ రికార్డ్ అండి ఓకే రైట్ సో వన్ సెకండ్ మనం హ్యాష్ ఫంక్షన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అంటే సో రికార్డ్స్ ఎక్కడ ఉండే వాటిని ఎలా మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఎక్కడ ఉంటే ఓకే అనే దానికి మనం హ్యాష్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం యాజ్ వెల్ యాజ్ హ్యాష్ ఫంక్షన్ యూజ్ ఆల్సో యూస్ వేర్ టు యూ హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్ ద రికార్డ్స్ అండ్ మెమరీస్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హ్యాషింగ్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి వీ క్యాన్ వీ లర్న్ ఆల్ దిస్ హ్యాషింగ్ టెక్నిక్స్ రైట్ అ
ఎటువంటి అల్గదమ్స్ ఉండవు యాజ్ వెల్ యాజ్ కొలిజన్ కూడా అక్కడ అవ్వదు కొలిజన్ మీన్స్ ఇఫ్ ద సేమ్ రికార్డ్స్ వాన్స్ టు స్టోర్ అట్ ద సేమ్ లొకేషన్స్ అట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కొలాజ్ అని కొలిజన్స్ అని అంటారు ఓకే దెన్ ఇట్ ఈస్ కొలాజ్ కొలిజన్స్ అని అంటారు ఓకే సో యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ఫుల్ వెన్ ద లిస్ట్ సైజ్ ఈస్ లిమిటెడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్స్ నాట్ షూ డబ్బులు ఫర్ ద లార్జ్ కీ కీ వాల్యూ స్మాల్గా ఉండాలి నాట్ యాజ్ అ లార్జ్ అప్పుడు మనం డైరెక్ట్ హ్యాషింగ్ యూజ్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద కీ ఫీల్డ్ దట్ ఈస్ అ వన్ జీరో వన్ ఉంది సో వన్ జీరో వన్ ఏం చేయాలి మనము డైరెక్ట్ హ్యాషింగ్ ఇవ్వాలి దట్ ఈస్ అ ఫంక్షన్ ఏమి ఇస్ ద వాట్ ఇస్ ఫంక్షన్ ఏమి దట్ ఇస్ డైరెక్ట్ హ్యాషింగ్ ఇది ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ ఈ వన్ జీరో వన్ని హ్యాష్ చేస్తుంది సో హియర్ అదన్ దట్ హియర్ ఇట్ జనరేట్స్ ద వ్యాల్యూ దట్ ఇస్ అండ్ టూ ఇట్ మీన్స్ దట్ ఈ మెమరీ లొకేషన్లో సెకండ్ లొకేషన్ దట్ ఈస్ ద జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఉంది అనుకోండి రైట్ సో దట్ ఇక్కడ మనకు వాల్యూమ్ వచ్చింది టూ వచ్చింది కాబట్టి సో ద హియర్ ద టూ టూలో మనం ఏం చేయాలి వన్ జీరో వన్ ఈ రికార్డ్ని స్టోర్ చేయాలి అదన్ దట్ హియర్ ద వన్ మోర్ ఫీల్డ్ దట్ ఈస్ ఎంప్లాయ్ ఐడి ఈస్ వన్ జీరో టూ తీసుకుందాం మనం డైరెక్ట్ హ్యాషింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఈ డైరెక్ట్ హ్యాషింగ్ వస్తుంది మీకు ఒక అవుట్పుట్ ఇస్తుంది ఒక నెంబర్ ఇస్తుంది దట్ నెంబర్ ఇస్ కాల్ ద అడ్రస్ ఆ అడ్రస్లో ఈ రికార్డ్ వన్ జీరో టూని ఇన్సర్ట్ చేయాలి దట్ ఈస్ అజన్ దట్ హియర్ ఈస్ అ ఫోర్ ఇట్ మీన్స్ దట్ హియర్ ద ఫోర్త్ లొకేషన్ వన్ జీరో టూని మనం స్టోర్ చేయాలి ఓకే సో ఇట్ ఈస్ అ వెరీ సింపుల్ మెకానిజం అండి ఇక్కడ ఎటువంటి కాలకులేషన్స్ కానీ అర్థం కానీ ఉండవు ఒక ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ టూ వచ్చింది ఆ తర్వాత ఫోర్ వచ్చింది ఆ తర్వాత ఫైవ్ ఎని ఏమైనా నెంబర్స్ వస్తాయి కానీ బట్ రిపీటెడ్ నెంబర్స్ రావు ఓకే ఒకవేళ అజన్ దట్ హియర్ యూ హ్యావ్ ద రికార్డ్ దట్ ఈస్ వన్ జీరో ఫోర్ ఇచ్చాం హ్యాష్ పంపించాం హ్యాష్ ఇఫ్ హ్యాష్ జనరేట్స్ దట్ టూ దెన్ వన్ గుడ్ బి హ్యాపీ అండ్ ఆల్రెడీ టూలో వన్ జీరో వన్ రికార్డ్ ఉంది మనం వన్ జీరో వన్ రికార్డ్ ఉంది కాబట్టి వన్ జీరో ఫోర్ మనం ఇన్సర్ట్ చేయలేము యూ కాన్ బి ఇన్సర్ట్ ఓకే సో ఇఫ్ ఇట్ ఆల్సో జనరేట్ ద సేమ్ నెంబర్ హియర్ ఆల్సో జనరేట్ ద సేమ్ నెంబర్ దెన్ ఇట్ ఇస్ కాల్ అన్ కొలిజన్ ఇది కొలిజన్ ఒక్కరైతే అంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ సేమ్ లొకేషన్ మనం మోర్ దెన్ వన్ ఫైవ్స్ మోర్ దెన్ వన్ రికార్డ్స్ని మనం ప్లేస్ చేయలేము ఓకే సో ఇటువంటి కొలిజన్స్ నేను డైరెక్ట్ హ్యాషింగ్ ఇవ్వదు ఓకే సో దట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ప్రాబ్లమ్ ఇది కొలిజన్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ అటువంటి ప్రాబ్లమ్ అనేది డైరెక్ట్ హ్యాషింగ్ లో మీకు అక్కర్ అవ్వదు ఓకే దట్ ఈస్ అ పాయింట్ హియర్ నో కొలిజన్స్ ఈజ్ అక్కడ అండ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ఫుల్ వెన్ ద లిస్ట్ సైజ్ ఈస్ లిమిటెడ్ ఇట్ మీన్స్ దట్ హియర్ నెంబర్ ఆఫ్ కీస్ అనేవి లిమిటెడ్ ఉండవు ఓన్లీ ఆఫ్ టెన్ నో ట్వంటీ కనుక ఉంటే ఇది యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది బట్ మోర్ దాన్ ఎక్కువగా ఉంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ బీ యూజ్ఫుల్ ద డైరెక్ట్ హ్యాషింగ్ యూ కెన్ యూజ్ ద అనదర్ టైప్ ఆఫ్ హ్యాషింగ్ మెకానిజమ్స్ ఓకే ఓకే లార్జ్ లార్జ్ కీ మీద కూడా ఇది యూజ్ఫుల్ కాదండి సో కీ అనేది వెరీ స్మాల్ గా ఉంటుంది త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ అన్ యూజ్ఫుల్ అని అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ దట్ మాడ్యులర్ డివిజన్ మాడ్యులర్ డివిజన్ హ్యాషింగ్ ఇట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హ్యాషింగ్ మెకానిజం ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద డివిజన్ రిమైండర్ అని అంటారు ఓకే ద మాడ్యులర్ డివిజన్ హ్యాషింగ్ ఇస్ యూజ్ ద ఫార్ములా దట్ ఈస్ కాల్ యాజ్ హెచ్ ఆఫ్ కే ఈక్వల్ టు కే మాడ్ ఎన్ అని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకే కే స్టాండ్ ఫర్ ద కీ అని అండ్ ఎన్ స్టాండ్ ఫర్ ద లిస్ట్ సైజ్ అని అంటుంటారు ఓకే సో ఇట్ ఈస్ ఇట్ వర్క్స్ విత్ ఎనీ లిస్ట్ సైజ్ అండి సో ఇఫ్ ద లిస్ట్ సైజ్ ఇస్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ దెన్ ద ఫీ వర్ ద కొలిజన్స్ ప్రైమ్ నెంబర్ కనుక లిస్ట్ సైజ్ కనుక ఉంటే ఒక లిస్ట్ సైజ్ బాల్యూ కనుక ప్రైమ్ నెంబర్ కనుక ఉంటే దెన్ ఇట్ క్యాన్ రిజల్స్ దట్ ఫీ వర్ కొలిజన్స్ అదర్వైజ్ ఇట్ క్యాన్ గివ్ ద మోర్ కొలిజన్స్ ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి దట్ ఐ హ్యావ్ ఎ కేస్ వచ్చ వన్ జీరో వన్ అండ్ దెన్ దట్ వన్ జీరో టూ వన్ జీరో త్రీ అండ్ దెన్ వన్ టూ జీరో ఫోర్ అదన్ దట్ హియర్ దట్ టూ జీరో ఫోర్ ఈస్ దర్ ఓకే అండ్ దెన్ ఐమ్ యూజింగ్ దిస్ ఫంక్షన్ దట్ ఈస్ ద కే మాడ్ ఎన్ కే మాడ్ ఎన్ అసమ్ దట్ కే వాల్యూ ఈస్ ద వన్ జీరో వన్ అండ్ మాడ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఎన్ అసమ్ దట్ హియర్ ద ఎన్ వాల్యూ ఈస్ టెన్ అనుకోండి ఓకే సో నా వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ హియర్ దట్ ఈస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ డివిజన్ రిమైండర్ ఓకే వాట్ ఈస్ ద రిమైండర్ ఆఫ్ దిస్ వన్ సో మనం వన్ జీరో వన్ టెన్ డివైడ్ చేస్తే ద రిమైండర్ ఇస్ కాల్ యాజ్ వన్ సో ఇట్ మీన్స్ దట్ హియర్ ద ఫస్ట్ లొకేషన్స్ దట్ ఈస్ హియర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ రైట్ సో ద రికార్డ్స్ ఇట్ మీన్స్ దట్ హియర్ వన్ జీరో వన్ క్యాన్ బి స్టోర్ హియర్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ రికార్డ్ ఇ
ओके सो वट मीन दट मन आीन एम चेयर मन स्क्वे आपरेशन पर्फॉम चेयर ओके फर् एग्जापल सी दट हिर् द के वालू ईज ईक्वल टू फोर हड्रेड फिफ्टी टू दिन वट के स्क्वे वालू दट ईज नईन फो फर् एग्जापल इफ टेक् दट नईन फोर फै टू दैन द स्क्वे आफ नईन फोर फै टू ईज ईक्वल इन टू दट एट नईन थ्री फोर जीरो थ्री जीरो फोर ओके के स्क्वे दट इज कॉल के स्क्वे ओके सो के स्क्वयर अड्रस्टेड फ्रम द मेडल आफ द स्क्वे नंबर यह स्क्वे नंबर कदा दीस स्क्वे नंबर एम चेयर मैं मेडल पार्टी ओके वर्ड मेडल पार्ट हिर् आसम दट हिर् मेडल पार्ट अत अंत हाउ मेनी डिजिट आफ मेडल पार्टी फोर डिजिटा टू डिजिटा थ्री डिजिट अने क्वेश्चन इच्छे मिड स्क्वे कॉलेज सैन हम हम एनी डिजिट आफ मिडल पार्ट इसवाली असम दट हिर् ई वाट टू टेक् दट फोर डिजिट आफ मिडल पार्ट दट इज द्री फोर जीरो थ्री मिडल पार्ट अट नई लफ्ट सैड अंड सो दट हिर् द मिडल पार्ट इस थ्री फोर जीरो थ्री इट मीन दट इन दोकेशन आफ थ्री फोर जीरो थ्री द लोकेशन आफ थ्री फोर जीरो थ्री वी कैन स्टोर द रिकॉर्ड विच हाव ए की द की वाल नई फोर फाइव टू ओके इक मैं नई फोर फाइव टू अने रिकार स्टोर ओके फोलिंग हाशिंग आर आफ टू टाइप्स होते हैं वन इज कॉल एज फोल शिफ्ट हाशिंग नैक्स्ट वन इज फोल बौंडरी हाशिंग फस्ट फोल शिफ्ट हाशिंग एमंटे की वालू इज डिवेड इंटू इन टू पार्ट वो सैज मैच द सैज आफ द रिक्वर्ड अड्रस अंटर सो इक फर् एग्जापल टेक् दंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन एट नईन सो वीट के एम चाहिए वी हाव टू बी डिवेड इंटू द पार्ट डिवेड चेयर हू सैज मैच द सैज आफ द रिक्वर्ड अड्रस् फर् एग्जापल द रिक्वर्ड अड्रस इज थ्री अन्न ओके सो दट बेस आ थ्री मैं चाहिए सो की मैं डिवेड चेयर दट फस्ट वन टू थ्री रास्काली ओके सो आ तर फोर फाइव सिक्स आ तर सैन रही दिन समाप्ति अंदर समाप्त से वट इज दसर द आंसर इज कॉल ऐस वन थ्री सिक्स एट वस्तु सो दट इवन मन रिमूव से अं थ्री सिक्स एट इज एंड अड्रस् आफ द लोकेशन वेर दिस् रिकॉर्ड कैन बी स्टोर सो लोकेशन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन एट नई ओके सो दिस् द कांसप्ट आफ फोल शिफ्ट हाशिंग ओके सोवे इफ यू यूज दट द फोल बौंडरी हाशिंग यूज दें वट इज वट इज डेफिनेशन हिर् द लफ्ट अंड रईट नंबर आर् फोलडेड आन यु फिस् बौंडरी बिटवी दम अंड द सेंटर नंबर ओके अंड दें सेंटर नंबर सो वट मीन दट हिर् टेक् दें एग्जापल द की ईक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन एट नईन एम चेयर मैं लफ्ट अंड रईट नंबर वीट मत मैं फोल चेयर दट इज वन टू थ्री इज लफ्ट नंबर अंड सवन एट नई रईट नंबर वन टू थ्री फोल मीन रिवर्स दट इज थ्री टू वन अंड आफ्टर दट सवन एट नई नईन एट सवेन अंड इन द मिडल यू हेट टू रईट द फोर फाइव सिक्स हिर् यू टू रईट दट फोर फाइव सिक्स फैनल यू हेट टू बी मेक् दम अंड यू कैन गेट द आंसर दट इज वन सवेन सिक्स फोर वो वन मैं एलमेट से अं यू कैन कंसट्रेट ओनली दवेन सिक्स फोर अंड दिस सवेन सिक्स फोर इज द मेमोरी लोकेशन वेर वी हेट टू स्टोर द रिकॉर्ड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन एट नई ओके इट इस कॉल एज ए फोल बौंडरी हाचिंग प्लस सी ओके वी हेट यूज द इक्वेशन दट इस कॉल एस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी ओके सो हिर् एज कॉल एज द चूज इन कोफिशियंट ओके अंड दे द सी इज कॉल एज द कॉन्स्टेंट वैल्यू सी इज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू ओके अंड एक्स इज ए की एलिमेंट एक्स इज ए की एलिमेंट रईट सो फर् एग्जापल अच्छा दट एक्वल टू वन टू वन सिक्स वन टू वन टू सिक्स सेवन अंड दे एक्स ईक्वल टू सी अंड दें सी ईक्वल टू सैवन ओके सो इफ यू प्यूट इफ यू सब्सिट्यूट दिस वैल्यूस इन दक्वेशन वै ईक्वल टू ए एक्स प्लस सी दें वै इज ईक्वल इन टू दू जीरो सिक्स वन फाइव फोर सिक्स ओके सो वै ईक्वल टू टू जीरो सिक्स वन फाइव फोर सिक्स अंड यू हेट यूज दिस वैल्यू रईट यू हेट यूज दिस वैल्यू इन टू एच आफ के इज ईक्वल इन टू दू जीरो सिक्स वन फाइव फोर सिक्स मॉड एन मॉड एन ओके सो ई वालू मैं वैन एम चेयर वी हेट यूज हिर् ओके वी हेट यूज दिस वन अंड मॉड एन एन वाल्यूज सैज वालू 
So if you perform these operations, you can get the memory location on that location lo manamu ee record ni store cheyali okay subtraction okay subtraction hashing that is a subtract a fixed number from a key okay so man key nunchi oka fixed number ni subtract cheyali so c stand for the constant ani right so for example here the k equal to 1001 and then c equal to 1000 then 1001 minus 1000 is equal into the 1 so that in the memory location of 1 lo manamu ee record 1001 manamu store cheyali okay this is called as a subtraction hashing